ఆయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ నన్ను ఇలా చూసి నేనేమన్నా సంసారం ఒక చదరంగం బతుకు జట్కా బండి ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాను అనుకుంటున్నారా ఇంచుమించు అలాంటిది అనుకోండి చెప్పమ్మా మీకున్న ప్రాబ్లం చెప్పుకోవచ్చు మీరే సాల్వ్ చేయాలి మీరు నేను చాలా ఎక్కువ హెరాస్ చేస్తాను మా అందరూ ఏంటి ఒక్కసారి మళ్ళీ నంద్యాల ఆళ్ళగడ్డ అంటే ఆళ్ళగడ్డ అంటే బాంబుల గడ్డ అంటారు ఇవన్నీ పూర్తిగా మర్చిపోయారు కదా ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తెర మీద కొత్తగా తీసుకొచ్చారు మీరు అంటే ఎనీ రీజన్ హార్డ్లీ ఒక వన్ కిలోమీటర్ నంద్యాలకి సో అందుకు నంద్యాలని ఎంచుకున్నాం బట్ ఇలాంటి ఒక సినిమా తీసుకున్నప్పుడు మంచి నేమ్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద హీరోస్ లేకపోతే ఒక రకమైన హీరోనే పెట్టచ్చు ఎందుకు విశ్వకాతికాయని తీసుకొని ఏంటి మార్కెట్ చేయగలను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు అందరూ ఇలా మూవీ అనుకుంటారు కానీ ఇలా వద్దు బాగా థ్రిల్లింగ్ అనిపించిన సీన్ ఏంటి మీకు ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి ఒక ఫారెస్ట్ సీన్ ఉంటుంది రేన్ సీన్ అనమాట మీకు ఇష్టమైన రాజకీయ నాయకుడు అంటే ఒకరిని ఎక్కువ ఇష్టపడతాను నేను చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు నన్ను దూరం చేయడం జరిగింది సో ఇంతమంది మిక్స్డ్ కలిశారు కాబట్టి కలియుగ పట్టణంలో అయిపోయింది ఇది అవును బెస్ట్ ప్లే అనమాట సో విశ్వ ఏం చెప్తాం కలియుగ పట్టణంలో ఇలాంటి కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు మాక్సిమం పెద్ద హీరోస్కి వెళ్ళిపోతాయి ఈ సినిమా తర్వాత విశ్వ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సినిమాలో మంచి రొమాన్స్ లిప్ కిస్ ఇలాంటి పెట్టారు అన్ని ఫీల్ లో కూడా మంచి చెడు అన్ని ఉంటాయండి సంసారం ఒక చదరంగం బతుకు జట్కా బండి ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చాను అనుకుంటున్నారా ఇంచుమించు అలాంటిది అనుకోండి సో ఎంఐ బాధితురాలు వీళ్ళంతా బాధితులు చెప్పమ్మా మీకున్న ప్రాబ్లం చెప్పుకోవచ్చు ఎవరు ఫస్ట్ ఈయనే హెరాస్ చేసింది లేకపోతే ఆయన లేకపోతే ఆయన ఇందని చెప్పాలి మా గురువు గారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఈయనే చాలా ఎక్కువ హెరాస్ చేస్తారు మా అందరు ఆయనే ఈయనే డౌట్ లేదు మీ పేరేంటండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇండస్ట్రీ నుంచి అండి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి ఇండస్ట్రీ అమ్మాయిని ఇలా చేయాలని తెలియదండి మీకు మీరు హీరో సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా ప్రోత్సహించింది మీరే తప్పదు కదా ఇంకేం చేయమంటారు ప్రోత్సహిస్తున్నారు అన్నమాట అభిమానం సో ఫస్ట్ ఇదేనా అంటే చాలా చేశారా సినిమాలు ఇదేనా సూపర్ అయితే సో ఓబుల్ రెడ్డి గారు సో నిజంగా నాకు టీజర్ చూసేటప్పుడు అయితే గూస్ బంబ్స్ అనమాట ఏంటి ఒక్కసారి మళ్ళీ నంద్యాల ఆళ్ళగడ్డ అంటే ఆళ్ళగడ్డ అంటే బాంబుల గడ్డ అంటారు సో ఇంచుమించు నంద్యాల పక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయాం ఇవన్నీ పూర్తిగా మర్చిపోయారు కదా ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తెర మీద కొత్తగా తీసుకొచ్చారు మీరు అంటే ఎనీ రీజన్ పర్టికులర్గా వేసారండి ఓకే పక్కనే నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ ఉంటుంది కదా అది కాన్సెప్ట్ ఓకే హార్డ్లీ ఒక వన్ కిలోమీటర్ నంద్యాలకి సో అందుకు నంద్యాలని ఎంచుకున్నాం లేకపోతే ఎక్కడైనా చేయొచ్చు కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ కాబట్టి నంద్యాలని చెప్పి అంటే ఎస్పెషల్లీ టీజర్లో కూడా పదే పదే పొగ మంచు పొడి మంచు రెండు దట్టంగా అది ఏదో చెప్తున్నారు కదా నంద్యాల గురించే ఎక్కువ ఉంది అక్కడ ఇంకా అవును పట్టణంలో నంద్యాల అనేది ఒక పట్టణం కదండి ఓకే ఇది బిఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్ అనౌన్స్మెంట్ కంటే బిఫోర్ ఇది స్టోరీ సో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ బేస్డ్ సో నంద్యాల అనేది ఒక పట్టణం పట్టణంలో సో టీజర్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఏదో గట్టిగా కొట్టబోతున్నారు అని గట్టిగా 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 నంద్యాల మీది అది సంగతే వేరే ఊరు స్టోరీస్ కూడా ఉన్నాయండి మళ్ళీ అట్టని కాదు కదా మరి అది సపరేట్ మంచి పాపులారిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ సినిమాతోనే మీకు మీ ఊర్లోనే 
థ్యాంక్ యూ మీతో ఉన్నాం కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఊ పక్కన తీసే తర్వాత ఊపేస్తుంది ఊపేస్తుంది పట్టణం మొత్తాన్ని పట్టణం మొత్తం సో ఇప్పుడు డిస్టిక్ అయింది కదా ఇప్పుడు బాగా సూపర్ సో మీరు తెలుగమ్మాయ హిందీ తెలుగు అండి తెలుగు అని చెప్పుకుంటే ఎవరు పిలవడండి మళ్ళీ కేమ్ ఫ్రమ్ బ్రాంబ్ అని చెప్పుకోండి ఐ కెన్ సే ప్రౌడ్లీ దట్ ఐమ్ ఏ తెలుగు గర్ల్ చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటున్నాను అసలు ఏ మీ లోపల ఏముందా అని కొంచెం ఒక రాయసేన అంతే ఏం పేరు మీ పేరు ఆయుషి ఆయుషి అంతేనా మీరు అడుగుతారని తెలుసు అందుకే ఆగాను ఏదో తోకలు ఉంటాయి కదా పటేల్ ఆయుషి పటేల్ ఓ పటేల్ ఓ ఆంధ్రా తెలంగాణ మీది తెలంగాణ హైదరాబాద్ ఓ హైదరాబాద్ పక్క పక్క సూపర్ ఏ తెలుగు లాంగ్వేజా లేదు ఎందుకని ఆయుషా పటేల్ ని దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి క్యారెక్టర్ కోసమేనండి ఎందుకు అంటే క్యారెక్టర్ డిమాండ్ అంటే ఐస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది సో అందుకోసం సెలెక్ట్ చేసి ఓకే సూపర్ విశ్వ కార్తికేయ అని అబ్బాయి చూసాం కదండి చేస్తాడనిపించింది తీసుకుంది ఆ అబ్బాయి చేస్తాడని అందరికీ తెలుసు మీకు ఇప్పుడు తెలిసిందేమో ఆ అబ్బాయి చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాడండి చేస్తున్నాడు మూవీస్ తూనీగా తూనీగా కదా కాదు జానకి శ్రీరామ్ జానకి ఇంకా విష్ణు శివశంకర్ ఓకే లేత మనుషులు ఎక్కువ మనది ఫేమస్ ఆనల్ గురు అప్పడాల క్యారెక్టర్ ఎందుకు ప్రశాంతంగా చేసుకుంది ఈ అబ్బాయి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ తెలుసా మీకు హౌ యు నో చెప్పాడు చెప్పాల్సి వచ్చిందా చెప్పుకున్నాడు ఈజ్ గుడ్ ప్లే బాయ్ సి సారీ గుడ్ యాక్టర్ ఈ ప్లేస్ మెనీ రోల్స్ సినిమా హిట్ అవుతుంది అది ఆబ్వియస్లీ అవుతుంది కన్ఫర్మ్ అది అవునా అంత నమ్మకం ఉంది ఏంటంత సబ్జెక్ట్ డిమాండెడ్ నువ్వు నేను కూల్ గా చూడటం ఇప్పుడే విశ్వకాత్గా లాస్ట్ రెండు మూడు సినిమాలు అప్పుడు చూసాను కదా కొంచెం నెర్వస్ ఫీల్ అయ్యావు బట్ ఇప్పుడు అలా లేదు ఇది చాలా కాన్ఫిడెంట్ గట్టిగా కొట్టబోతున్నాను అని రెడ్ షర్ట్ వేసుకుని వచ్చేసా అది ఇచ్చింది ఆ భరోసా డైరెక్టరా లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టరే కానీ కంటెంట్ ని బాగా నమ్మి ముందు తీసుకెళ్ళింది ప్రొడ్యూసర్స్ కాబట్టి వాడకు కూడా ఓకే అంటే అడగాలని కాదు విశ్వకార్తికేయని చిన్న వాడిని చేద్దామని కాదులే కానీ ఇలాంటి ఒక ఎందుకంటే నేను విన్నాను బయట అక్కడ ఇక్కడ సినిమా సబ్జెక్ట్ అయితే వేరే లెవెల్ గట్టిగా కొట్టబోతుంది ఈ సినిమా అని చెప్పేసి వినిపిస్తుంది బట్ ఇలాంటి ఒక సినిమా తీసుకున్నప్పుడు మంచి నేమ్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద హీరోస్ లేకపోతే ఒక రకమైన హీరోని అని పెట్టచ్చు ఎందుకు విశ్వకార్తికేయని తీసుకొని ఇది మార్కెట్ చేద్దాం ఛాలెంజింగ్గా ఎందుకంటే చాలా బడ్జెట్ కూడా బాగా పెట్టారని విన్నాను నేను దాదాపు అంటే రివ్యూల్ చేయొచ్చు లేదు నాకు తెలియదు ఓబుల్ రెడ్డి గారు పెద్ద పెద్ద నెంబరే పెట్టారని విన్నా నేను టూ జి టూ డిజిట్ ఏంటి మార్కెట్ చేయగలను అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు సబ్జెక్ట్ అండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అంతే దాని ఎంత ప్యాడింగ్ కూడా మీకు కనపడాలి కదా అక్కడ సో నా పాయింట్లో సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతుంది నేను నమ్ముతాను ప్యాడింగ్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ క్యారెక్టర్ మాట్లాడింది సో ఎలాంటి మూవీస్ ఇప్పుడు చాలా మూవీస్ చూస్తాను ఇలా ఉన్న అందరూ ఇలా మూవీ అనుకుంటారు కానీ ఇలా వద్దు ఇది సో అది నా నమ్మకం అంటే ఒక పాయింట్ అండి రోషన్ గారు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కంటెంట్ ఉంది క్వాలిటీ బయటకు ఇచ్చాము సో వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ దట్ వీ కెన్ గెట్ ద అమౌంట్ విచ్ వీ అవి లైక్ ఏది డిపాజిట్ చేసాము అది వస్తుందనే ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంది లైక్ కొత్త సినిమా కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ విశ్వ ఈజ్ నోన్ ఆయుషీ ఈజ్ అ న్యూ హీరోయిన్ and uh, music director his upcoming ajay dop is upcoming mm. and uh, gary garu who has done editing and ipudu takkan kotsi magante he is he is a very famous editor mm. so mm. he accepted for it and annapurna studios ninchi manaku sound mixing b2h ninchi di so ee anni brands anedi okkoto 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 ante manam we are we are planning to give a good entertainment mm. and mana movie ki elledu entertainment ayide కొంచెం నాకేదో మళ్ళీ రక్త చరిత్ర 
వన్ నాట్ టూ దట్ ఈస్ ఎ రీజన్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ కి టీజర్ కి మూవీకి టీజర్ చూసి మీరు మూవీ డిసైడ్ చేయలేరు ఓకే ట్రైలర్ చూసి మూవీని డిసైడ్ వెళ్ళారు మూవీ చూడాల్సిందే ఖచ్చితంగా ఆ మూవీలో కూడా అంటే యాజ్ అ బిజీ పర్సన్స్ మనకి ఏదైనా ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఎమర్జెన్సీ కాల్ వచ్చింది ఎత్తాలా ఖచ్చితంగా థియేటర్ నుంచి బయటికి పోవాలి బయట బే లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ సినిమా చూసారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా పక్కన మీరు మీరు ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఏం జరిగింది అని ఏదో ఏం జరిగింది అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఫస్ట్ టైం అండి బాగానే అబ్బాయి ఇండస్ట్రీ అంటే నిడువు చూసి మీరు సినిమా జస్ట్ చేయలేరు జడ్జి చేయలేరు నలభై నలభై రోజులు మా కళ్ళ ముందే కదండి షూట్ జరిగింది అంతా కడపలో షూట్ జరిగింది ఓకే మీరు కడప కడప ప్రాపర్ కొంచెం దూరంగా ఉంటాం మాకు ఎంత దగ్గర ఉంటే మీకు అంత ప్రేమ అభిమానాలు ఎక్కువ వచ్చాయి మీరు గొడ్డలే చేయలు వేసుకున్నారు సార్ అనుకోండి కృష్ణుడు సార్ ఇది కృష్ణుడా చూడండి మీ చూసే కన్ను తప్పు మనం ఏం చేయలేదు కడపలు ఇంత లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ సినిమాలు కూడా తీస్తారా చాలా ఆయన చెప్తున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ అని రొమాన్స్ ఉండదా చెప్పండి మీ చేసే రొమాన్స్ వేరుగా ఉంటుంది సార్ అంటే వైలెంట్గా ఉంటుంది మేము చేశారు మీరు మీరు అట్లే మీరు తొందరలో మీరు మీరు ఎట్లా వస్తారు కడపకు ఎట్లా మీరు మీరు కొత్త ఆఫీస్ ఒకటి ఓపెన్ చేశారు సో ఎట్లా మీరు కడపకు వస్తారు వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాం అంటే యాజ్ అ సిఇఓగా మీరు కాదు యాజ్ అ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్గా కానీ లేకపోతే పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీది మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ ఎన్ ఎంపీ అండి ఓ ఏం పేరు కందులో ఉపుల్ రెడ్డి ఫాదర్ ఇస్ ఉపుల్ రెడ్డి ఎస్ ఓకే ఫాదర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ ఎంఎల్సీ మనంతా వెరైటీస్ మంగంపేట మైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకే మంగంపేట మైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండ్ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ ఉన్నాయి మనకు ఓపుల్ రెడ్డి కదా మీ పేరు నా పేరు చంద్ర ఓపుల్ రెడ్డి ఓకే సో గ్రాండ్ ఫాదర్ నేమ్ ఇస్ ఓపుల్ రెడ్డి ది క్యారీ హిజ్ నేమ్ టు మీ విన్నానండి మీ ఫ్యామిలీ గురించి సిక్స్టీ ఒక ముప్పై వేల కోట్ల వరకు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి కదా చెప్పడం చాలా ఈజీ మీ ఫ్యామిలీ కదా నేను తెలియదు ఉండి వచ్చాము చూడండి ప్రొడ్యూసర్ సినిమా తీసారండి అది చెప్పండి అసలు మీకు ఇష్టమైన రాజకీయ నాయకుడు వచ్చి ప్రస్తుతానికి అయితే న్యూట్రల్ అండి అంటే ఒకరిని ఎక్కువ ఇష్టపడతాను నేను బట్ కానీ కొన్ని కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు నన్ను దూరం చేయడం జరిగింది సో అందుకే నేను పేరు అయితే ఇక్కడ రివీల్ చేయలేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పార్టీ కూడా రివీల్ చేయరు ఏమీ రివీల్ చేయలేదు ఐఎమ్ జస్ట్ న్యూట్రల్ బాడీ రైట్ నాఫ్ ఓకే సో అందుకంటే లైక్ ఆ ఫీల్డ్లో ఇప్పుడు ఆ ఫీల్డ్లో అంత అప్పుడున్న ప్రేమ అభిమానాలు మాట చెప్తే నిలబడే వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతగా నాకు కనపడడం లేదు ఆ ఫీల్డ్లో సో దాన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టాను ఓకే బట్ ఆ లెగసీని ఎప్పుడో సార్ క్యారీ చేస్తాను మళ్ళా సూపర్ సో మీరేం చెప్తారు వన్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ మీరు కూడా ఈ సినిమాకి అనుకోకుండా బై ఛాన్స్గా నేను వచ్చాను అంటే అందులో మా బిజినెస్ ఫీల్డ్లో మేము వెళ్తుంటే అనుకోకుండా డైరెక్టర్ రమాకాంత్ గారు పరిచయం అవడం మేము ఇద్దరు కొలిక్ అవ్వడం వల్ల ఓకే వచ్చాడు ఎవరన్నా ఉంటే చూడండి మనం చేద్దాము నా దగ్గర మంచి స్టోరీ ఉందంటే మన ఒక సిట్టింగ్లో స్టోరీ చెప్పడం నచ్చింది ఓకే జస్ట్ ఎట్లా 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 అనే టైంలో మూవ్ అయ్యాం బట్ ఎప్పుడు అనుకోలేదు అసలు ఒక ప్రో ఒక ప్రొడ్యూసర్ అవుతారని ప్రొడ్యూసర్ అవుతారు ఎక్కడ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ మచ్చిపట్నం ఓ బందర్ ఓ రెడ్డి అనుకోవాలి నాని గారు రెడ్డి అనుకోవాలి మంచి చిలక్తు ఉంటాయి మీ దగ్గర నాని గారు మీ ఫ్రెండేనా బందర్ నాని గారు పేరు నాని గారు మంచి ఫ్రెండేనా ఓకే చెప్పారా ఈ టీజర్ రాగానే మనం సినిమా తీసాం ఎట్లా లేదు లేదు కలవలేదు కొంచెం లాస్ట్ టైం తర్వాత కొంచెం ఆయనతో సపోర్ట్ తగ్గింది కొంచెం ఓకే అంటే ఏ రకమైన ఫ్రెండ్స్ మీ ఇద్దరు స్కూల్ మేట్సా లేకపోతే కాలేజ్ మేట్సా లేదు గ్లాస్ మేట్సా గ్లాస్ మేట్సా ఓకే సో మీరండి మరి వచ్చేసి ప్రాపర్ నందల అండి మేము వచ్చేసి డైరెక్టర్ గారు కానీ నేను కానీ చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఓకే అండ్ నాట్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ సో ఎక్కడ నచ్చింది మీకు స్టోరీ స్టోరీ మొత్తం నచ్చింది ఎక్కడ అని ఉండదు మొత్తం స్టోరీ మొత్తం నచ్చింది ఓకే స్టోరీ ఇక్కడ నచ్చింది అక్కడ నచ్చింది అనేది ఉండదు కదా స్టోరీ మొత్తం నచ్చింది సో మన వాడు చెప్పిన విధానం కానీ ఏదైనా మేము చిన్నప్పటి నుంచి మేము కలిసి పెరిగాం కాబట్టి సో మన వాడి గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆ హోప్ నాకు ఉంది ఆ హోప్ మన వాడికి కూడా ఇచ్చాను సో ఆ విధంగా మేము ఇద్దరం కలిసి మూవ్ అయ్యాం 
సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి అని అనుకున్నప్పుడు మాకు సపోర్ట్ ఇంకా పెద్ద సపోర్ట్ ఇంకా మనకి నాన్నగారు కలిశారు ఆ నాన్నగారితో మేము కలిసి చేయడం జరిగింది సో మీ అందరికి పెద్ద అంటే ఊబుల్ రెడ్డి గారే ఆబ్వియస్లీ కర్త కర్మ క్రియ అనిపించే సైనికుడా సో వీళ్ళ ముగ్గురు చూస్తుంటే ఈ అల్లు అరవింద్ గారు సురేష్ బాబు గారు దిల్ రాజు గారు అయిపోయేటట్టు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ డేట్స్ తీసేసుకుందాం మనం సో కథలు బాగుంటే సినిమాలు తీసేస్తారు మీరు అట్లయితే మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి చెప్పేవాళ్ళు కూడా బొచ్చుడు మనం ఉన్నారు పాప మీ దగ్గరికే పంపిస్తా అంతే సూపర్ సో ఇంతమంది మిక్స్డ్ కలిసారు కాబట్టి కలియుగ పట్టణంలో అయిపోయింది ఇది సో భలే పట్టారండి ఇంతకే ఇంతకుముందు మీ గురువు ఎవరు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ఏంటండి చివరికి రచ్చబండి ప్రోగ్రామ్ అయ్యాడంటుంది సార్ మీకు ఎప్పుడు ఎక్కడ అనిపించింది సార్ ఆయన పెళ్ళైపోయింది సార్ మీకు ఎందుకు సార్ సంవత్సరాలు కూడా ఆలోచనలకే ప్రాబ్లం సార్ ఇదే ఇదే పెడతాం మేము హెడ్ లైన్ కూడా సో ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో డైరెక్టర్ అని ప్లే బాయ్ అన్న ప్రొడ్యూసర్ నన్ను చూస్తే అలా అనిపిస్తుంది అండి అంత కూల్ పర్సన్ అదే అదే ఈ అమ్మాయి చెప్పింది సో విశ్వ ఏం చెప్తాం కలియుగ పట్టణంలో కలియుగ అంటే ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయాను ఈ స్టోరీకి మీరు ఇందాక అన్నారు కదా లైక్ ఈ మూవీకి విశ్వాన్ని ఎందుకు తీసుకోవడం లైక్ అలాగా నేను కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ విన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇలాంటి కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు మాక్సిమం పెద్ద హీరోస్కి వెళ్ళిపోతాయి అంటే మా కేటగిరీ అప్కమింగ్ కానీ లైక్ ఆ కేటగిరీకి రావడానికి అంత తొందరగా రావు సో నేను ఈ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు అయితే చాలా త్రిల్ ఫీల్ అయ్యాను అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూనిక్ అండ్ నా క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా చాలా టిపికల్గా ఉంటుంది యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ లైక్ ఇంతకుముందు మన మన మూవీస్ చూసుకుంటే లైక్ లవర్ బాయ్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ కామెడీ కానీ ఈ జోనర్లోనే నన్ను ఇంతవరకు చూసారు కదా సార్ ఇప్పుడు ఒక ఓకే వీడు ఏదైనా చేయగలడు సో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఈ ఈ సినిమా తర్వాత నన్ను నన్నుగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి నాకు ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇది సో ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దిస్ దిస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ ఈ సినిమా తర్వాత విశ్వ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఓకే మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నారు కాబట్టి సినిమాలో మంచి రొమాన్స్ లిప్ కిస్లు ఇలాంటివి పెట్టారు పెట్టలేదా రొమాన్స్ ఉంది నో లిప్ బాక్స్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఏంటి మరి బీపీ వేసుకునేంత విధంగా ఇచ్చిన మూమెంట్ ఒబుల్ రెడ్డి గారు కానీ విశ్వ ఒకటైతే ఎప్పుడైనా అనుకుంటావా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నావు అందరూ తెలుసు ఒక సినిమా ఏదన్నా రిలీజ్ అవుతుందంటే వెళ్ళి ప్రమోట్ చేసుకునే అంత దూరం వెళ్ళలేకపోతున్నావు అంటే ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదా నీకు లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వట్లేదా అప్రోచింగ్ ఈస్ గుడ్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను లైక్ ఇప్పుడున్న ఎందుకంటే నీతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళే తేజ సజ్జా కానీ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ పెద్ద హీరోలేం కాదు మొన్నటి వరకు హనుమాన్ రిలీజ్ అయినంత వరకు కూడా ఓకే ఈవెన్ తేజ ఫేస్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇందిరా సినిమా తేజ అనే తెలుసు అందరికి బట్ హనుమాన్ తర్వాత తను తను మార్చేసుకున్నాడు అది అది ఎందుకు నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు సేమ్ ఈవెన్ తేజ కూడా ఫేస్ చేశాడు ఇదే ఇష్యూ ఫేస్ చేశాడు నా నాట్ ఓన్లీ తేజ లైక్ అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్లో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఇది ఫేస్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు రెడీగానే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద లైక్ వెళ్ళడానికి సెలబ్రిటీస్ కానీ లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ పెద్ద 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 డైరెక్టర్స్ కానీ అంటే వీళ్ళందరూ ఒక చిన్న సినిమాని కానీ అప్కమింగ్లో వచ్చే ఒక టాలెంట్ని కానీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు కింద ఉన్న కేటగిరీ అంటే నేను మొన్న స్టేజ్ మీద మాట్లాడింది కూడా ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ కింద ఉన్న కేటగిరీ లైక్ మేనేజర్స్ కావచ్చు వాళ్ళ స్టాఫ్ కావచ్చు వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళని డైరెక్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు డేట్స్ నేను వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడండి అని అంటారు ఏదైనా సార్ ఆబ్వియస్ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేయట్లే
ఇష్టమయ్యోష్టం లేకో అది నేనైతే ఓపెన్ గా చెప్పలేను కదా అది సో కానీ సపోర్ట్ అయితే అడిగితే నో చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారా పేర్లు చెప్పొద్దు లేదు నో చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు స్ట్రైట్ అవే టూ అవర్స్ తర్వాత ఫోన్ చేసి అవ్వదండి పని అంతే 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 సింపుల్ లాజిక్ తొక్కేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు అప్పుడు తొక్కేస్తున్నారు అని మనం అనుకోలేము బట్ అలా అని చెప్పేసి ఎత్తేస్తున్నారు అని కూడా చెప్పలేము ఓకే బట్ ఐ థింక్ నాకు ఈ ప్లాట్ఫామ్లో నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే లైక్ కలియుగం పట్టణంలో ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇందాక చెప్పినట్టు తేజాకి హనుమాన్ ఎలాగిందో నాకు ఈ సినిమా నన్ను తర్వాత మార్చేస్తుంది అనేది నాకు చాలా గట్టిగా నమ్మకం ఉంది సో ఐ థింక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఐ విల్ బి ఇన్ టు డిఫరెంట్ ప్రొజెక్షన్ సో ఆ స్పాన్ అయితే కనిపిస్తుంది సినిమా సో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి అల్లోజన్ పిలుస్తున్నావా లేకపోతే ప్రభాస పిలుద్దు ఏమన్నా వస్తే వస్తే ఇద్దరిని సో ట్రైయింగ్ ఫర్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ లైక్ అప్ కమింగ్లో కానీ లైక్ ఈవెన్ తేజ్ అని కానీ లైక్ యంగ్స్టర్స్ని కూడా మ్యాక్సిమం గ్యాదర్ చేస్తున్నాం వీఆర్ ట్రైయింగ్ ఇట్ ఆ టైటిల్ ఎలా ఉందంటే జూనియర్ ఇండియర్ గా ఒక పిక్చర్ ఉంది కదా మూడు క్యారెక్టర్స్ చేశారు ఆయన లవకుశ లవకుశ జై లవకుశ జై లవకుశ సో జై లవకుశ అలా అనిపించింది నాకు టీజర్ చూసినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ అలా కలిగింది నాకు అంటే ఏదో ఉంది గట్టిగానే ట్రైలర్ లో ఇంకా ఇంకొక కొన్ని రివీల్ అవుతాయి అవునా ఇంకొక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ షేడ్స్ ఇప్పుడు ఇది చూసిన దాంట్లో టూ ఆర్ త్రీ షేడ్స్ పెట్టారు దాంట్లో ఇంకొక త్రీ ఆర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ షేడ్స్ కనబడతాయి సో సూపర్ డిఫరెంట్ ప్రొజెక్షన్ లో ఉంటుంది ప్రొడక్ట్ ఫేవరెట్ హీరో కూడా జూనియర్ ఇండియా కదా యా ఆఫ్ కోర్స్ బట్ రజనీకాంత్ గారు నేను బాగా అడ్మైర్ చేస్తాను హి ఇస్ లైక్ మై గాడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ జనరేషన్ నువ్వు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ హీరో ఈ జనరేషన్ లో అంటే నాకు ఆబ్వియస్లీ ఎన్టీఆర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఓకే ఎన్టీఆర్ అండ్ ఈవెన్ రామ్ చరణ్ ఇప్పుడు యాక్ట్ చేస్తున్న హీరోగా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఎన్టీఆర్ తమ్ముడు బాముర్దే అందరు చేయడానికి రెడీయా ఆఫ్ కోర్స్ సో ఊరికే అమ్మాయి ఉంది కదా ఊరికే మగోళ్ళందరూ ఊరికే ఇట్లా ఏదో పెద్ద సీరియస్ గా మాట్లాడుకోకుండా నవ్వుకోవాలన్న అమ్మాయి అంతే అంతే సో ఏమనిపిస్తుందండి ఇదంతా ఇన్న తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది <laughs> 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 సో ఈ మూవీ అయితే మీకు మంచి బయటికి వెళ్ళాక మాత్రం అందరూ కలియుగంలో చేసింది కదా ఆయుష్ అని మాత్రం మాట్లాడుకుంటారు ఇది చూసాక సో ఇందులో కూడా నా రోల్ అంతే వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు హీరో విశ్వకి ఎలా ఇద్దరికి ఉంటుంది అసలు ఇద్దరికి హీరో హీరోయిన్ కాదు రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ అందరికి కూడా వెయిటేజ్ ఉంది అందరికి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంది ఇందులో అసలు ఈ మూవీ వింటున్నప్పుడు అయితే ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది మా డైరెక్టర్ గారికి అని అలా అడగాలనిపించింది ఎందుకంటే చాలా వేరే మూవీస్లో మనం చూస్తుంటే ఒక హీరోయిన్కి ఒక హీరోకో ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ పెడతాం కదా బట్ కలియుగంలో అలా కాదు అందరికి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంది అందరికి ఒక వెయిటేజ్ ఉంటుంది మళ్ళీ అన్ని సీన్స్కి ఒక ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఒక టూ మినిట్స్ మనం మూవీ చూడకుండా ఇలా బయటికి వెళ్తే ఏం అర్థం కూడా కాదు మూవీ అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు సో బాగా ఫోకస్ చేసి చూడాలి అసలు అంటే కడప అనగానే మీకు అలా అనిపిస్తుంది కలియుగం నగరంలో సూపర్ అయితే బాగా థ్రిల్లింగ్ అనిపించిన సీన్ ఏంటి మీకు ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి అన్ని సీన్స్ థ్రిల్లింగ్ గా ఉన్నాయి అన్ని చాలా చెప్పండి ఒక్కటి అంటే ఏం లేదు ఒక ఫారెస్ట్ సీన్ ఉంటుంది రెయిన్ సీన్ అనమాట అర్లీ మార్నింగ్ షూట్ బాగుంది అది బాగా కష్టపడ్డాము అంటే ఫోర్ డేస్ ఒకటే సీన్ చేసాము రెయిన్ లో అది కూడా అర్లీ మార్నింగ్ సో వింటర్ టైమ్ లో సో కొంచెం ఆ ఫారెస్ట్ ఆ ఏరియా కూడా అంత రిమోట్ గా ఉంది అనమాట బాగుంది ఎంజాయ్ చేసాము సేమ్ టైం బాగా అనిపించింది ఆయన అయితే సాటిస్ఫైడ్ ఆ సీన్ చేసిన తర్వాత చూసుకుంటే బాగా వచ్చింది కదా అనిపించింది ఓకే బట్ ఇండస్ట్రీకి ఫస్ట్ వచ్చారు ఫస్ట్ మూవీ బట్ బిఫోర్ ట్రయల్స్ చేశారు కాబట్టి కొన్ని 
ఎక్కడైనా కాస్టింగ్ కౌచ్ ఎదురైందా మీకు అస్సలు లేదండి నాకు ఈ మూవీ ఫీల్డ్కి వచ్చే ముందు చాలా మంది ఇలాగే భయపడిచ్చారు ఏమని అంటే ఉంటారు కదా కొంచెం ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఫ్యామిలీస్ మన ఫ్యామిలీ ఓకే కిడ్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ ఎంకరేజ్ చేసినా కూడా ఆ పక్క వాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా మన ఫ్యామిలీ అమ్మాయి మూవీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళడం ఏంటి ఆ ఫీల్డ్ ఏంటి ఇదేంటి ఏదేదో చెప్పారు బట్ అసలు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ నేను చూస్తున్నాను నాకు ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఎవరితో రాలేదు మా టీంలో కానీ బయట కానీ ఇక్కడ రాలేదు సో అనుకున్నాను అప్పుడు బయట చూసేవాళ్ళు ఎక్కడో ఉండి మాట్లాడతారు వాళ్ళకి నిజంగా నిజం ఏంటో తెలియదు అన్ని ఫీల్డ్లో కూడా మంచి చెడు అన్నీ ఉంటాయండి సో మనం తీసుకునే విధానమే ఉంటుంది మనం వెళ్ళే దారి అది నేను టీజర్లో కూడా అదే చెప్తున్నాను లాస్ట్ టైం సో అలా అని ఇదే ఫీల్డ్ బ్యాడ్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్ బాగోదు ఈ ప్రొఫెషన్ గుడ్ అది అని ఏమీ ఉండదు జస్ట్ మనం వెళ్ళే రూట్ అంతే సూపర్ ఎవరు మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు పీకే గారు ఓ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓ నికిషే పట్టిలో ఉన్నట్టే ఉన్నారు మీరు ఎందుకంటే తెలియదు పిచ్చి ఇంకా అంతే అంతే చిన్నప్పటి నుండి చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు తన మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు గుడుంబ శంకర్ వచ్చినప్పుడు టూ జీన్స్ అలా వేసుకొని తిరిగేదాన్ని అంట సో ఆయన ఏం చేస్తే అలా ఉండడానికి ఇష్టపడేదాన్ని నేను అంటే ఒక పర్సన్ గా ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళారు మీరు వెళ్తారా నాకు పాలిటిక్స్ గురించి అంత తెలియదు అంత నాలెడ్జ్ కూడా లేదు ఒక పర్సన్ గా మాత్రం హీస్ సో గుడ్ నాకు అంతే ఇంకా డైలాగ్ చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పండి <laughs> 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 అంటే మా పీకే గారిది చేసి అలా మీ అందరి యూనివర్సల్ ఇట్లా 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 అని చెప్పండి సార్ ఎలా చేయాలి సార్ మా సార్ నేను చెప్పాను మీకు యూనివర్సల్ చెప్పండి సార్ మా డైరెక్టర్ కన్సర్న్ లో ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారు ఏం మా డైరెక్టర్ ఏం మాట్లాడ టైట్ మాట్లాడతారు ఆ డైరెక్టర్ గారు ఒకసారి ఎంఏకి యాక్షన్ చేసి చెప్పండి సార్ మీరు మీ చూపించాలి అని చెప్పాలి అప్పుడు నేను చేస్తాను ప్లేజ్ ఇలా చేయాలి అని అంతేనా అలా చేయాలంట అంతేన ఆయన చేశాడు నువ్వు చేయలేదు ఆయన చేయకపోవడం ఏంటి అసలు ఎంతమంది అసలు వెయిట్ చేస్తా ఉంటారు కాబట్టి చాలా మంది మీకు మెయిల్స్ మీద మెయిల్స్ ఒక అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేయడం కూడా తప్పేనా కూర్చోబెడితే వచ్చే ప్రాబ్లం ఇదేనండి సో లాస్ట్ టైం ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు కలియుగ పట్టణంలో ఇంత కష్టపడ్డారు మీరు అందరూ కూడా ఎందుకంటే అర్థమైపోతుంది మీరు ఎంత కష్టపడ్డారు ఆ టీజర్లో అండ్ మామూలు విషయం కాదు మిలియన్స్లో వ్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ వేలల్లో లైక్స్ ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూడలేదు ఒక చిన్న హీరో సినిమాకి కొత్త డైరెక్టర్ సినిమాకి కొత్త ప్రొడ్యూసర్ సినిమాకి ఇంత రెస్పాన్స్ కథలో కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి గట్టిగా కొట్టింది ఎన్ని రోజులు నిద్రపోలేదు నువ్వు ఫస్ట్ మూవీ అనుకుంటే కదా నీది టీజర్ ఇన్ని మిలియన్స్ ఉండటం అలా ఏం లేదు బట్ చాలా అది ఇంకా నేను నార్మల్ మార్నింగ్ చూసినప్పుడు స్టార్ట్ అయింది వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నం వెళ్ళేటప్పటికీ టూ టూ అండ్ హాఫ్ వెళ్ళింది సో అలా చెక్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో అరౌండ్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ వరకు బట్ ఈ సినిమాతో నువ్వు చాలా మందికి సమాధానం చెప్పొచ్చు అఫ్ కోర్స్ నేను ఎవరైతే ఇగ్నోర్ చేశారో సపోర్ట్ చేయకుండా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చాలా మంది హీరోలు కావచ్చు డైరెక్టర్స్ కావచ్చు ఎవరికైనా కానీ ఒక టైం వస్తుంది ఆ టైం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వాడి దగ్గరికి మనమే వస్తాం సో ఇండస్ట్రీలో చాలా చూసాం మేము ఇట్లాంటివి ఇప్పుడు కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం సో డైరెక్టర్ గారు మీ గురువు ఎవరు మీరు కూర్రం కృష్ణ గారు ఓ సూపర్ ఫస్ట్ మూవీ ఎక్కడే తర్వాత ఇంకా షిఫ్టింగ్ అటు ఇటు షిఫ్టింగ్ సో డైరెక్ట్ మూవీ కొట్టేశారు ఇంకా సూపర్ అయితే సో ఇంకేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి కలియుగ పట్టణంలో ఎప్పుడు రిలీజ్ ఎప్పుడు మంత్ ఈ మంత్ మ్యాక్సిమం 
మీ నంద్యాలలో అందరు బిజీ బిజీగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైమ్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఇది చూడాలి సినిమా అనే విధంగా వస్తుంది ఓకే అప్పుడు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ ఏదో ఒక స్టోరీ తీస్తే ఇట్లాంటివి తెగబోతారు యాత్ర టూ అను వీహం అను అదే మరి సో ఈ మంత్ సో పెద్ద సినిమాలు ఏం లేవు కాబట్టి ఇప్పుడే దూకేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు పెద్ద సినిమాలు వచ్చినా దూకేయడానికి రెడీ ఉన్నారు సో మన హనుమాన్ దూకినట్టు గుంటూరు కారం సాయిందో ఇవి వచ్చినప్పుడు దూకేయడం అనమాట డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ చెప్పి చెప్పి అందరూ డిఫరెంట్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ యూనిక్ అంటే స్క్రీన్ ప్లే కూడా చాలా యూనిక్ గా ఉంటుంది ఓకే సో సీట్ ఎడ్జ్ లో ఉంటుంది స్క్రీన్ ప్లే మీరేనా Oh, super guy. The two yeah. and a half hours of the movie, you will not have the time one day. Like, mm. it goes on. I will tell you that time. That's why I am like, as a first time of a producer, because I am not going to choose any cinema, but I am not going to choose any cinema, but I am not going to choose any cinema, but I am not going to choose any cinema. Sure. I am a producer, a producer, I am going to choose the first rough copy. రఫ్ కాపీ చూసినప్పుడే నాకు ఎంత ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ స్క్రీన్లో పెట్టాడు అంతే నాకు సో ఆ చూసే టైంలోనే వీ డెంట్ నో ద టైం ఓకే సో అంటే లైక్ స్టోరీ ముందు తెలిసా కూడా నేనే రఫ్ కాపీ చూసినప్పుడు ఎందుకు ఇది జాయిన్ అంటే ఎందుకు ఈ సీన్ వచ్చింది అనుకున్నా కానీ లాస్ట్లో మళ్ళీ క్లిక్ అయింది ఓహో ఎందుకు వచ్చింది ఎక్కువ ఉంటాయి సో అందుకే చెప్పేది ఒక్క ఒక్కటి మిస్ అయినా కూడా ఇతను అతనికి ఎందుకు లింక్ ఉంటాడు అతని అతని ఈమెకి ఎందుకు లింక్ ఉంది అనేది మీకు మిస్ అయిపోతుంది అన్నమాట సూపర్ సో ఎనీహౌ ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా కలయుగ పట్టణంలో టీజర్ చూసుంటారు ట్రైలర్ ట్రైలర్ ఎప్పుడు వెనిస్ వెరీస్ సినిమా కూడా ఈ మంత్ రిలీజ్ సో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు మీరు అయితే టీమ్ ఎక్కడ కూడా కొంచెం కూడా కనిపించట్లేదు గట్టిగానే కొట్టబోతున్నాం అన్నది కనిపిస్తుంది సో ఎలక్షన్స్ ఫండింగ్ కూడా గట్టిగానే చేస్తారు సో ఒకసారి అందరూ కలియుగ పట్టణంలో అన్నాం మరి కలియుగం పట్టణంలో ఇట్లా అట్లా చెప్తే కదా జనానికి వినిపించాలి గట్టిగా కడపోలు అండి మీరు అదే మంచోళ్ళనే చెప్తున్నా కడపోలు అంటే మంచోళ్ళే ంగ్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ టీమ్ ఆఫ్ కలియుగా పట్టణంలో